हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनूप दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा क्रिस्टोफर नॉलेंस क्लासिक फिल्म द डार्क नाइट दोस्तों आज के तारीख में भी जब हम डार्क नाइट के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट एक्टर वी रिमेंबर इज हीथ लेचर वॉट एक्टिंग दोस्तों वॉट एन एक्टर एंड वॉट एक्टिंग इन द डार्क नाइट एज दैट ऑफ जोकर मुझे याद है जब जैक निकलसन ने जोकर का परफॉर्मेंस दिया था बैटमैन नाम के फिल्म में 1989 में उस टाइम पर किसी को नहीं लगा था कि शायद जैक निकलसन का परफॉर्मेंस कोई अप स्टेज कर सकता है एंड देन केम हीथ लेजर एंड इज परफॉर्मेंस एज जोकर इन द डार्क नाइट इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए हीथ लेजर ने अपने आप को आइसोलेट किया था सारी दुनिया से ही स्टेड इन अ होटल फॉर सिक्स वीक्स अपना खुद का मेकअप लगाते लगाते थे प्लस वो इंटरोगेशन सीन जो था विद बैटमैन दैट इज़ क्रिस्टन बेल एंड जोकर दैट इज़ हीथ लेचर वो पर्टिकुलर सीन में जो भी पंचेस जो भी किक्स जो भी फाइट सीक्वेंस हुआ था दैट वाज रियल हीथ लेचर वाज एक्चुअली गेटिंग रियली बीटन अप बाय क्रिस्टन बेल इन दैट सीक्वेंस व्हाट डेडिकेशन दोस्तों इसको कहते हैं रियलिस्टिक एक्टिंग दुख की बात है कि उनके फिल्म का वो सक्सेस इन्जॉय करने के लिए हीथ लेचर जीवित नहीं थे बट उनके एक्टिंग का जो जादू है वो इतना पावरफुल है इतना इन्फ्लुएंशल है कि आज के तारीख में भी और आने वाले कल में भी जब भी डार्क नाइट और जोकर का जिक्र होगा इट विल ओनली एंड ओनली बी रिमेंबर फॉर हीथ लेचर सल्यूट टू हीथ लेचर वी ऑब्वियसली रियली रियली मिस यू दोस्तों अब बात करते हैं डार्क नाइट के बारे में ये फिल्म में भी अगर आप मुझसे रिव्यू चाहते हो रिव्यू के बारे में पूछते हो तो मैं इस फिल्म का रिव्यू इसके लाइफ लेसन से करना चाहूँगा जैसे मैंने शौशांक रिडम्पन किया तो ओनली डिफरेंस इस शौशांक रिडम्पन में जो लाइफ लेसन थे वो इंस्पायरिंग थे पॉजिटिव थे लेकिन डार्क नाइट में जो लाइफ लेसन आपको मिलेगा दैट रिफ्लेक्ट्स द डार्क एंड ग्रिम रियालिटीज ऑफ आवर सोसाइटी दोस्तों ऑब्वियसली डार्क नाइट का जो चाम है इट लाइज इन क्रिस्टोफर नॉलेज डायरेक्शन द अमेजिंग स्क्रीन प्ले द ग्रिपिंग नैरेटिव द एब्सोल्यूटली ग्रेट ओपनिंग सीक्वेंस द वेरी इंटेंस क्लाइमैक्स एंड वन कैन नेवर फॉरगेट द सुपर बैट मोबाइल वो जो बाइक है या कार है बैटमैन का ये सब चीज़ें तो ऑब्वियस सेंट्रल अट्रैक्शन है बैटमैन का बट फॉर मी जो डायलॉग्स है जोकर ने जो डायलॉग्स बोला इस फिल्म में एंड दोज डायलॉग्स रिफ्लेक्टिंग द डार्क रियालिटीज द क्रिम रियालिटीज ऑफ आवर सोसाइटी इज वॉट रियली मेड द डार्क नाइट एंड एब्सोल्यूटली वर्थ वाइल वॉच और वही मैं डिस्कस करूँगा इस रिव्यू में सबसे पहले तो जोकर जब कहता है What doesn't kill you makes you stranger. That is absolutely right. Normal dialogue है कि what doesn't kill you makes you stronger. But actually what doesn't kill you in fact makes you stranger. मैं बताता हूँ कैसे समझो कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हो और एक्सीडेंट होता है आपका एंड यू सर्वाइव दैट एक्सीडेंट आप जीवित बचते हो उस एक्सीडेंट से आप स्ट्रांगर नहीं आप स्ट्रेंजर निकलते हो क्योंकि आपके बॉडी पर फिजिकल इंजरीज का मार्क्स आएगा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा और अगर आपके गाड़ी में कोई आपके सामने जिसको जो आपके साथ में है वो कोई मरता है दैट विल ऑल्सो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट यू एंड यू विल नेवर बी द सेम पर्सन अगेन आप एक अलग पर्सन रहोगे उस एक्सीडेंट के बाद एंड दैट इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट यू हैंस वॉट ओवर डजन किल यू मेक्स यू स्ट्रेंजर दूसरा डायलॉग इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू एनी थिंग फॉर फ्री सो ट्रू आज के तारीख में जब भी हम दोस्तों से मिलते हैं वो लोग बोलते हैं यार कुछ कर देना यार मेरे लिए फ्री में कर दे या कम पैसे में कर दे पीपल वांट टू यूटिलाइज आवर टैलेंट्स फॉर देर ओन बेनिफिट बट दे डोंट वांट टू पे आवर प्राइस हमसे या तो फ्री में काम करवाते हैं या तो बहुत कम पैसे में काम करवाते हैं और हम कभी कभी कर लेते हैं क्योंकि हम भावनाओं में बहक जाते हैं कभी ऐसा नहीं करना ऑलवेज कोट योर प्राइस ऑलवेज कोट योर फी अगर आपका टैलेंट का इस्तेमाल आपका दोस्त कर रहा है दुश्मन कर रहा है कोई भी कर रहा है अपना पैसा उससे ज़रूर वसूली करके लेना क्योंकि अगर आप अपना पैसा नहीं लोगे तो आपको आगे से सब लोग अंडर वैल्यू करेंगे तो इफ़ यू वांट टू बी गिवन रेस्पेक्ट इफ़ यू वांट टू बी ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट फॉर योर टैलेंट देन टेक द मनी दैट योर टैलेंट डिजर्व एज सिंपल एज दैट इफ यू गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री तीसरा मैगनस इज लाइक ग्रेविटी ऑल इट नीड्स इज अ लिटिल पुश ये मुंबई के लोकल ट्रेन में आपको मिलेगा ये देखने के लिए एक बंदा धक्का मारता है सारे लोग मिलकर धक्का मारेंगे एक पुश मिलेगा सारे लोग मिलकर धक्का मारेंगे एंड देन मैडनेस विल बी अनवेल्ड और उस मैडनेस में कोई ट्रेन से गिरेगा कोई प्लेटफॉर्म पे गिरेगा किसी का मौत होगा ट्रेजेडी हैपन्स सो वेरी ट्रू सच ग्रेट डायलॉग चौथा डायलॉग जो आज के तारीख में बहुत रेलिवेंट है जब जोकर बैटमैन को बोलता है यार बोथ ऑफ अस आर लाइक फ्रीक्स 
दे नीड यू बट वेन दे डोंट नीड यू दे मतलब द सोसाइटी दे नीड यू बट वेन दे डोंट नीड यू दे विल कास्ट यू आउट लाइक अ लेपर दिस इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉरपोरेट कंपनीज जो कंपनीज जो ऑफिस होते हैं जब हमारी ज़रूरत होता है हमें मस्का उसका लगा के बिठा के रखते हैं लेकिन जब ज़रूरत नहीं होता है तो गेट आउट बोलते हैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कोई सपोर्ट नहीं मिलता है हमको कॉरपोरेट की दुनिया में सो ट्रू इन 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 द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉरपोरेट वर्ल्ड आज के ज़माने में जो लॉकडाउन चल रहा है बहुत सारे कंपनीज ने उनके जो बड़े बड़े ओल्डर एम्प्लॉयज़ थे जो अच्छे अच्छे सैलरी पर बैठे उनको निकलने को बुलाया यार पैक योर बैग्स इन लीव दिस इज़ वॉट हैपन्स द कंपनीज डोंट नीड अस टूडे and they have cast us out cast us out like lepers such superb dialogue next jo sequence hai wo ek dialogue nahi hai wo harvey dent ka transformation hai which also joker is influential harvey dent jo acha aadmi hai wo bure aadmi mein badal jata hai in fact this is actually true in terms of every human being achhai aur burai hum sab mein hai it is the circumstance and also a manipulative person like joker who we meet in our life who decides which path we will वॉक ऑन तो अगर हमारे जिंदगी में ऐसे खराब लोग आ जाते हैं उनका इन्फ्लुएंस जो खराब है अपने लाइफ पर वो खराब लाइफ वो खराब लोगों के वजह से वो खराब इन्फ्लुएंस की वजह से वो खराब मैनिपुलेशन की वजह से हम गलत रास्ते पे चलने लगते हैं एग्जैक्टली वॉट हैपन्ड विथ हार्वे टेंट दोस्तों जो फाइनल क्लाइमैक्स सीन है ना उसका भी मेरा एक इंटरप्रिटेशन है मुझे लगता है कि वो आदमी ने वो डेटोनेटर का बटन इसलिए नहीं दबाया क्योंकि ही डेंट वॉन्ट टू बी कॉल्ड एज द गिल्टी पर्सन द मैन हु किल्ड एवरी वन एल्स अगर वो अकेला होता शिप पर तो वो ज़रूर दबाता था बट दूसरे लोग भी थे और दूसरे लोग भी चाहते थे कि सबका जान बचे और दूसरे शिप को उड़ा दे लेकिन द मैन हु प्रेसेस द बटन अल्टीमेटली विल टेक द ब्लेम गेम ही विल बी हेल्ड एज गिल्टी बाई एवरी वन एल्स ऑल दो ही इज डूइंग दैट एक्ट फॉर एवरी वन एल्स द मैन हु प्रेसेस द बटन इज ऑलवेज द मैन हु टेक्स द ब्लेम इसलिए उसने बटन नहीं दबाए ये मेरा इंटरप्रिटेशन है दोस्तों ओवरऑल डार्क नाइट वापस मैं कहूँगा स्टार्ट मैंने हीथ लेक्चर से किया एंड भी मैं हीथ लेक्चर से करूँगा जो लाइफ लेसन्स हीथ लेक्चर के डायलॉग से मिलता है यार दैट इज़ अमेजिंग जो परफॉर्मेंस हीथ लेक्चर ने दिया है उस परफॉर्मेंस से आपको जो सुख मिलता है एक अलग तरह का सुख मिलता है एक एन्जॉयमेंट मिलता है दैट इज़ एब्सोल्यूटली अमेजिंग टू वॉच मेरे लिए वैसे तो हर सीन जो जोकर में वो मेरे लिए तो बेस्ट है स्पेशली वो जो जब गॉर्डन का जो प्रमोशन होता है या हीथ लेजर बैठ के ताली बजा था वॉट अ सीक्वेंस यार बट अगर आप मेरे को द बेस्ट जोकर सीक्वेंस मुझे पूछोगे ऑफ हीथ लेजर इन द फिल्म तो मेरे हिसाब से वो सीन है जब हीथ लेजर नरेट करता है कि कैसे उसको उस कार मिला उसके मुंह पर क्या बोन चिलिंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है यार दैट इज एक्टिंग एट इट्स वेरी बेस्ट वी स्टिल मिस यू हीथ लेजर एंड वी विल ऑलवेज कीप मिसिंग यू बट थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग आस विथ जोकर मेरी तरफ से जोकर के लिए फाइव आउट ऑफ फाइव सिर्फ और सिर्फ हीथ लेक्चर के लिए क्योंकि आई ट्रूली बिलीव अगर हीथ लेक्चर के जगह पर कोई और एक्टर होता तो डार्क नाइट वुडेंट हैव इन द सेम फाइव आउट ऑफ फाइव फ्रॉम मी फॉर डार्क नाइट एंड ऑफ कोर्स फॉर हीथ लेक्चर दिस मी सोन ऑफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड वाला आप लोगों को डार्क नाइट कैसे लगा कॉमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताना फॉर द मोमेंट सोनप सेस बाय